Arvoisa puheenjohtaja, perussuomalaiset, viime puheenvuorossa kysyin, kenellä on auto. Mulla on siitä esimerkki. Ja sanoisin vielä, että emerituspuheenjohtaja halla puhe oli hyvin tyhjentävä kuin konekiväärin vyö, joka ammutaan sen aseen läpi. Eli en siihen NATO-asiaan sen enempää sano mitään. Itse olen myös NATOn kannalla, kun itsellä on sotilastaustaa kadettikoulusta vuoden verran, vaikka sitten siirryin kansainvälisiä suhteita lukee Turkuun. Ja sitten on myös aktiivinen reserviläinen ja reservin luutnantti jääkäriopintosuunnan puolelta. Meikäläinen on huolissaan siitä, että jos ja kun me nyt liitytään NATOon, niin se meidän oma puolustus saatetaan ajaa alas. Mä en väitä, että näin tehdään, mutta on hyvä myös sanoa, että näin voi käydä. Sanotaan näin, että autoesimerkillä, niin kuin viittasin, niin se puolustusvoimat, mikä meillä on, se on liikennevakuutus, Suomi on se auto ja NATO on mun silmissä se täyskasko. Me ollaan itse vastuussa siitä, toivon mukaan, että me maksetaan se liikennevakuutus, kun me körrötellään sillä Suomi-nimisellä autolla. No, sitten on hyvä, jos ottaa sen täyskaskon, koska jos jää sinne lumihankeen, rupeaa yksin ahdistamaan, niin on mahdollista pyytää apua. Ja siinä mielessä mä näen, että NATO on Suomelle se täyskasvu. Vaara on siinä, että jos me laiminlyödään se liikennevakuutus, niin ei kyllä täyskaskokaan astu voimaan. Eli siinä mielessä niin tällä taustalla niin mä oon jättämässä tällaisen esityksen tänne puolenneuvostoon, että perussuomalaiset mikäli menee hallitukseen tai mikäli on oppositiossa seuraavalla kaudella, pitää huolen siitä, että yleinen asevelvollisuus säilyy edelleen Suomen puolustusvoimien ja Suomen puolustuksen perustana. Valikoiva asevelvollisuus liudentaa Suomen puolustusta, eli se on näillä kielikuvilla yhtä kuin se, että me jätetään maksamatta ne meidän liikennevakuutukset. Eli jatkossa niin perussuomalainen puolue niin ehdottomasti pitää hallituskysymyksissä tai sitten siellä niin oppositiossa niin puhua tämän puolesta. Toinen tähän loppuun sanon niin on tämä niin reserviin siirtyminen. Nyt on sitä ongelmaa, että reserviläisiä, jotka on armeijan käynyt, siirtyy siviilipalvelukseen. Näin ei voi jatkua. Kelakkaapa, jos se siirtyy sodan aattona, jos sellainen tulee, niin täydennyspalveluksen kautta siviilipalvelukseen. Ne miehet on poissa ja ne naiset on poissa etulinjasta. Sen takia esitän myös, että jos perussuomalaiset menee hallitukseen tai on oppositiossa, niin vaatii, että täydennyspalvelus poistetaan lainsäädännöstä. Vapaa matkusta ja maanpuolustus ei tarvitse. Jokainen puolustaa maataan jollakin tavalla. Slava Ukraini. Kiitokset.